Como vimos en el capítulo anterior, el Vedanta nos enseña que el individuo, al mirar hacia afuera, crea el mundo que le afecta y lo hace sufrir o gozar. Sin embargo, este mismo individuo, al girar su atención hacia el interior, se libera del goce o sufrimientos mientras vive alcanzando el conocimiento de Atma. Este liberado también se llama autorrealizado porque conoce a su verdadero yo y al yo universal, por lo tanto, también se lo llama conocedor de la totalidad. En los Vedas se afirma que el individuo que en realidad es eterno e inmortal, nace una y otra vez como transitoriamente mortal. Continuamente acumula actividad, acicateado por impulsos heredados, y dicha actividad provoca consecuencias que tiene que sufrir y enfrentar. Pero es el cuerpo el que se deteriora y muere, no así el alma individualizada. El individuo, oscurecido por la ignorancia, es incapaz de reconocer la realidad. El discernimiento le revelaría la verdad. En este Upanishad también hay un ejemplo acerca de esta ignorancia. Un príncipe es raptado y abandonado en la jungla, pero de algún modo, más tarde, descubre el camino para salir de allí y regresa a su hogar. Sigue siendo príncipe y nunca dejó de serlo. De la misma manera, el individuo es restituido a su verdadera condición al actuar en la dirección de la luz. Y una vez que alcanza la verdad, se libera de todos los cambios y el azar que implica percibir diariamente los efectos del tiempo, el espacio, los nombres y las formas. Si no llegara a regresar a su verdadera condición, volverá al mundo de la decadencia y oscuridad, como el feliz durmiente que despierta cada día a la confusión y se contenta con el mundo de los sueños. Entonces, ¿cómo hay que liberarse para obtener este estado? Probablemente uno de los temas más confusos en las traducciones, como en la comprensión de los Vedas, sea el tema llamado karma. Karma son las circunstancias que nos impulsan a realizar acciones y los efectos de esas acciones que vamos a experimentar en nuestra vida actual. Una parte de estas circunstancias están determinadas por un estado heredado que impone ciertas limitaciones a través de nuestra familia física, el cuerpo y el medio en que nacemos. La totalidad de las circunstancias que está experimentando el individuo desde que nace se llama lo predestinado. De estas condiciones predestinadas de nuestra existencia corporal, la porción que influye en la vida humana en este momento se llama destino. En la literatura vedántica hay una analogía para comprender el destino heredado y las acciones que forman el destino reciente. El arquero que vemos aquí ya ha lanzado una flecha anteriormente. Aún no logra ver el resultado y está esperando ver las consecuencias que podrían ser diferentes a su deseo. Mientras, en este momento está a punto de disparar otra flecha. El manojo de flecha es en el carcaj de su espalda y el arco es lo predeterminado. La flecha que ha disparado hace un momento es destino porque crea consecuencias que aún no sabemos pero que ya están madurando. Y la flecha que está a punto de disparar desde su arco es la acción presente. De estos tres destinos, el arquero cree tener un control perfecto sobre lo determinado y sobre el presente, pero no tiene ningún control de lo que está por suceder. El pasado que comenzó a surtir efecto tiene que experimentarlo. Su acción presente, disparar otra flecha o no hacerlo, no afecta el destino que ya se ha puesto en marcha con la flecha anterior, sino que la acción del presente tendrá dos opciones, o se abstiene de toda acción y mantiene el destino que ya se está desarrollando, o dispara otra flecha que pondrá en marcha un nuevo destino combinado que comienza a desarrollarse y creará nuevas situaciones. Existe entre los estudiosos del Vedanta un debate en curso sobre si el karma es una teoría, un modelo, un paradigma, una metáfora o una postura metafísica. Karma o kriya suele decirse que son sinónimos, pero los estudiosos notaron que se trata de dos acciones diferentes. La primera es como hacer un trabajo con el deseo de corregir algo. Y la segunda es realizar el trabajo que se considera necesario, asumir responsabilidad y crear las condiciones para que eso se corrija por sí solo. Lo importante es que lo que comúnmente llamamos destino es parte de lo predestinado. Una colección de acciones pasadas cuyos efectos van a ser experimentados a través de diferentes vehículos, diferentes cuerpos 
y las acciones que realizamos desde que nacemos mediante nuestras diferentes capacidades se combinan con el destino heredado creando nuevas circunstancias y nuevos efectos sobre el individuo. Según los Vedas, los efectos de estas acciones sobre un individuo se dividen en tres clases. Las acciones motivadas por el deseo crean una clase de circunstancias futuras. Si yo deseo continuar mi camino, se produce una específica clase de circunstancias. Las acciones realizadas sin deseo alguno crean otras diferentes. Aunque yo realice una acción que no estaba en mis deseos, igual afectará de alguna manera los acontecimientos que me esperan en el futuro. Y finalmente las acciones que son fruto del deseo de los demás también pueden afectar nuestras circunstancias, inclusive las de un ser iluminado. Un tema común a las teorías del karma es su principio de causalidad. Una de las primeras asociaciones de la acción con el efecto causado ocurre en este Upanishad donde podemos leer. Y aquí dicen que una persona consiste en deseos. Y como es su deseo, así es su voluntad. Y como es su voluntad, también lo es su acción. Y cualquier acción que haga, eso cosechará. La teoría del karma como causalidad sostiene que en primer lugar las acciones ejecutadas por el individuo afectan al individuo y la vida que vive y segundo que las intenciones de un individuo también afectan al individuo y lo vivido. Las acciones desinteresadas o no intencionales no tienen el mismo efecto positivo o negativo que las acciones intencionadas e interesadas. Esta calificación de las acciones como frutos del deseo o sin deseo hace pensar que los textos podrían estar expresando una metáfora o una postura ética o de valoración moral. Las acciones siembran hábitos y los hábitos crean la conducta del hombre. Los hábitos pertenecen a dos categorías, benéficos y perjudiciales. Las acciones benéficas ayudan a la liberación, la adoración, la meditación, buenas obras, Caridad, justicia, servicio desinteresado, fortaleza, compasión, todo ello es benéfico. Tendencias malignas como la ira, la crueldad, la codicia, la lujuria, el egoísmo deben ser arrancadas de raíz con ayuda de las benéficas. Y finalmente, así como se arroja la espina que uno tenía clavado en la mano, junto con la que nos sirvió para extraerla, también deben desecharse los hábitos que sirvieron para sobreponerse a los otros. Los hábitos beneficiosos pueden producir otros apegos que pueden llegar a reemplazar a los hábitos perjudiciales. El liberado, Yi Ban Mukta, debe dominar también los hábitos beneficiosos. Para él, deben llegar a ser como la cuerda quemada que ya no sirve para atar nada. De hecho, todos los hábitos se queman tan pronto como se visualiza el atma. El liberado ya no se sentirá inclinado hacia ninguno y hacia nada, ya no sentirá apegos. Allí donde lo sorprenda la puesta del sol, se tenderá a descansar. Se moverá entre los hombres de incógnito, sin ser reconocido, sin buscar que se le reconozca, sino más bien rehuyéndolo. En el individuo no realizado, las acciones beneficiosas, bien utilizadas, sin deseos, crean otra clase de hábitos, modifican la autopercepción y la percepción influye en cómo uno experimenta los eventos de la vida. Las acciones perjudiciales crean hábitos diferentes y esos hábitos impiden la percepción de lo verdadero, siembran incorrecciones que se experimentan como dolor. La idea del karma parece compararse con la noción del carácter de una persona. En los Vedas, el sacrificio, Yagniya, se declara como la mayor de las acciones beneficiosas. En este fuego sagrado se sacrifican las conductas que los seres humanos comparten con los animales debido a lo predestinado. Esto trajo muchas falsas traducciones, ya que los Vedas prescriben como acciones beneficiosas la práctica de sacrificar en el fuego la naturaleza del caballo, la mente inestable o voluble, también el carácter del perro, la ira, el sacrificio del búfalo, el orgullo, la mente del mono, la incapacidad de enfocarse, la actitud del gato, perseguir a banalidades, etc. Mediante estas acciones el practicante ofrece sus propios defectos, los desafortunados, para que sean consumidas en las llamas provocadas por la manteca clarificada que se quema sin dejar residuos. Mediante la renuncia a los deseos y hábitos desfavorables y enfocando su total atención en Atma, un individuo puede transformarse en un candidato a recibir la gracia del conocimiento supremo. 
Para ello, las consortes de las fuerzas de la creación llegarán en auxilio del individuo trayendo sus poderes. Saraswati, su nombre significa energía beneficiosa, es la esposa de la fuerza de creación y ayudará en la educación. La consorte de Vishnu, el poder que sostiene, es Lakshmi, cuyo nombre es sánscrito deriva de la raíz de las palabras Laksh y Laksha, que significa conocer la meta y comprender el objetivo. Esto llevó a pensar que mediante su influencia o poder uno puede terminar cubierto de tesoros. Pero según otros estudios, el tesoro es, al parecer, alcanzar el objetivo de encontrar el conocimiento de la realidad suprema. Y por último, la esposa de Shiva, el poder de transformar, es considerada el medio para la transformación espiritual, es la diosa de la cosecha y es la madre del intelecto superior, Ganesha, que nos llevará más allá del pensamiento encasillado del intelecto inferior. Los Vedas nos aseguran que aquel que se transforma y solamente mira la totalidad, el Atma, se asienta en una permanente bienaventuranza. Igualmente útiles y transformadores resultan los yagneas y los ayunos y los demás votos. Finalmente el liberado sale a través de la coronilla hacia los rayos solares y desde allí regresa la energía que lo ha creado. Pero la jornada no termina allí, se extiende también hasta formar parte de la totalidad. En cambio, el individuo que está atrapado en el cieno del conocimiento cotidiano, que está identificado con la mente y sus divagaciones, escapa a través del oído o del ojo o de cualquiera de los otros sentidos y cae en, en los ámbitos donde rige el karma. Cuando un Jivan Mukti explica su visión a los demás y les enseña sobre la verdadera naturaleza de la realidad última, toma el papel de un guía para mostrar el camino de la iluminación a los demás. Entonces, ese ser iluminado es llamado como Abadruta. Algunos Abadrutas también logran el título de Paramahamsa, el cisne supremo. El cisne nos recuerda que el individuo, como este ave, se alimenta en los más bajos, el fondo de los lagos, pero puede elevarse hasta lo más alto y llega a cruzar los Himalayas. Así, las perturbaciones y los conflictos que afectan la vida normal del hombre no afectan a quien vuela por encima de todas las tormentas. La sumisión del ego a la voluntad suprema es el tema principal del yoga de la devoción, pero su verso más importante sobre la liberación está en el capítulo 18, donde Krishna finalmente hace una declaración radical a Arjuna. Dejando de lado todas las obras meritorias, simplemente ríndete completamente a mi voluntad, con fe firme y contemplación amorosa, y te liberaré de todo pesar. No temas. Cuando no hay yo, no existe karma. Si te interesa conocer más de los Vedas, suscríbete para recibir otro corto video el próximo domingo. Guna, mente o arco.